Mesdames et messieurs, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo sur les exercices concernant les leviers. On commence toujours par bien lire la question. Nous lisons la question très attentivement. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une jeune fille en ce temps-là, 450 newtons était son poids. Elle est assise du côté gauche d'une balance à 2 mètres du point d'appui. Un garçon dont la masse est de 40 kg est assis à la droite. Détermine à quelle distance du point d'appui il doit s'asseoir pour garder en équilibre. Quoi Que de trucs inutiles Si l'on raye ce qui est inutile, on voit que l'on a affaire à un levier. En mécanique, toute tige ou toute barre reposant sur un point d'appui, une axe de rotation, est nommé levier. Nous lisons qu'une personne est assise à la gauche et une à la droite. Dans le cas d'un levier à deux côtés, levier interappui, les deux bras de levier se trouvent de part et d'autre du point d'appui. Nous repérons les données nécessaires à la résolution du problème en les mettant en évidence. Il s'agit souvent de nombre avec une unité de mesure. Nous utilisons le système métrique qui a été introduit par le décret du 18 germinal de l'an 3 de la République. Finalement, nous devons encore identifier ce que nous cherchons, l'inconnu. En bref, on peut rayer les informations inutiles et mettre en évidence ce qui est important.